நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஒழுங்க <laughs> மாட்டீங்கல்ல <laughs> இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் பயமாவே இருக்கு ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸ் நம்ம எப்பதான் ஆட கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் சொதப்பிக்கிச்சுனா பசங்க வேற போய் பாத்துருக்கானுங்க அவனுக்கு பயங்கரமா ஆறானுங்களா என்ன அவங்கள பாத்துட்டு நீ பயப்படுறியா லைட்டா எல்லாருக்கும் பலம் பலவீனம்னு இருக்கும் அத கரெக்டா தெரிஞ்சு அடிச்சா ஈஸியா வின் பண்ணிடலாம் கரெக்ட் தான் ஆனா அவனுங்க பலவீனம் நமக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் உன்னால முடியாதா எல்லா இடத்துலயும் காசுக்கு வெளில போறவங்க இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் இப்படி அந்த டீம்ல ஆடுற ஒவ்வொருத்தரோட வீக்னஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அத போட்டு கேம் முடிப்பியா அதை விட்டுட்டு என்னோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க இது தப்பு இல்ல ஏ நாம வாழணும்னா எத்தனை பேரை போட்டு தள்ளாலும் தப்பே இல்லடா நடி சொர்ணாகா மாதிரி பேசுற ஏ ஆமாடா நான் அப்படிதான்டா தூக்கடா அவன சரி நீ அடுத்த எலெக்ஷன் எங்க சித்தி கூடவே இரு சரியான கேடி கேப் மாதிரி இருப்ப போல இருக்கு ம் வா பாய்ஸ் நடக்க போற மேட்சில் நாம தான் ஜெயிக்க போறோம் ஆனா அந்த வெற்றி சாதாரணமா கிடைக்காது ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்கும் அதுக்கு நீங்க மனசளவுல தயாரா இருக்கணும் சார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சார் நம்ம மட்டும் டாஸ் வின் பண்ணிட்டா பேட்டிங் எடுத்து அவங்க ஓவர் லட்சம் பார்க்க விடுவோம் சார் எதிரி அணிய அவ்வளவு ஈஸியா எடப்படாதீங்க ஏன்னா அதுலயும் திறமையானவங்க இருப்பாங்க கேம் பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் சொல்ல முடியாது நீ ஃபர்ஸ்ட் பால்லயே கூட அவுட் ஆகலாம் சார் நீங்க கவலையப்படாதீங்க கண்டிப்பா தான் நடக்கும் டேய் வாய் கல்லுடா டேய் நான் ஒன்னு அசிங்கப்படுத்துறது சொல்ல ஆனா அப்படி நடக்கவும் சான்சஸ் இருக்குன்னு தான் சொல்றேன் அந்த மாதிரியான சமயத்துல உனக்கு அடுத்ததா ஆடுற பேட்ஸ்மேன் நீ அவுட் ஆயிட்டேன்னு டென்ஷன் ஆகாம நிதானமா பொறுமையா ஆடணும் சார் அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க சார் நம்ம பாண்டி எல்லாம் வாயிலே கேட்ச் குடிப்போம் காலையே பேட்டிங் ஆடுவோம் சார் அப்ப மூக்காலே பவுலிங் போடுவானா டேய் இவன் சொல்லி இருக்கான் காலையில பேட்டிங் பண்ணிடாத எல்பி டபுள் சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வாங்க என்ன டேய் டேய் நான் பாட்டுக்கு சிவனே தானடா இருந்தேன் என்ன ஏண்டா புடிச்சு நோன்றீங்க கார்த்தி சார் உனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு எனக்கு இந்த மேட்ச் நினைச்சு ஒரே பயம் தான் நீங்க கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டு ஒருத்தவங்க மாத்தி ஒருத்தவங்க அடிச்சுப்பீங்கன்னு சார் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் சார் அங்க வந்து எவனாவது காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் எப்படி வாங்குறானுங்க மட்டும் பாருங்க அடி குடுக்கிறது போய் இப்படி அவார்டு தர்ற மாதிரி பேசிக்கிறியா பாத்து சார் இங்க தான் சார் இப்படி பண்ணுவானுங்க ஆனா வெளியில போனா ஒருத்தனை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க சார் ஆமா சார் நேத்து கூட நான் டிக்கெட் இருக்காம ஜக்கிங்ல மாட்டிக்கிட்டேன் பின்னாடி காத்தாடி தான் டிக்கெட் இருக்காம நின்றுக்கிறேன் அப்ப கூட என் நண்பனை நான் விட்டு தெரியல சார் என்னையே பிடிச்சதும் பின்னாடி என் நண்பனை டிக்கெட் இருக்காம தான் நின்றுக்கிருக்கேன் விட்டுருங்க சார்னு சொல்லிட்டு தானே வந்தேன் ஏன் லேட்டு 
இல்லை சார் சின்ன பிரச்சனை அதான் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் இங்கே பாருங்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் நம்மளோட வீக்னஸ் நம்ம எதிரிக்கு தெரியக்கூடாது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம் சார் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் அதில் எங்கேருந்து போய் சார் நம்ம வீக்னஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறானுங்க சார் முக்கியமான ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இவர் பல வகையில் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார் இவர் பேர் ஹேமந்த் சார் ஹலோ சார் ஹாய் சாந்தன் டீமோட ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் இவனை ஏண்டா இங்கே கூப்பிட்டு வந்தா இல்லை சாந்தன் டீம் ஆடுற ஒரு ஒரு பிளேஸோட வீக்னஸ் பற்றி நண்பன் சொல்லுவான் சூப்பர் நண்பா அசால்ட் பண்ணிங்க போங்க ஹலோ பாஸ் இந்த சாந்தனோட வீக்னஸ் என்ன அவன் எந்த பால் போட்ட காலி ஆவான் நீங்கள் பாலை அப்படியே யாக்கிற தெரியுமா <laughs> 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 பத்து பேரோட உழைப்புடா அதை விற்க வந்துட்டியா ஒழுங்கா போயிடு இல்லைன்னா நானே உன்னை அடிச்சு கொண்டு விடுவேன் போடா நான் பண்ணது தப்பா சார் நாங்கள் பண்ணதான் சார் தப்பு இங்கே எல்லாரையும் மன்னிச்சிருங்க சார் தேவையில்லாம ஒரு வடை போச்சு ரெண்டு அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும் ஜெய் உப்புக்கடலாம் <laughs> வெறும்ட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அதெல்லாம் விட்டு விட்டு லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்க என்னென்னா பண்ண சொல்ற நான் கொடுத்தா எவ்வளவு விஷயத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு சொன்னாலும் நான் எவனும் கேட்க மாட்டேன்றீங்களா டேய் எவன் கேட்கலன்னா என்னடா நான் கேட்கறேன் சொல்றா ஏண்டா மேட்ச் ஆரம்பிக்க போதுல அம்பையர் யாரும் முடிவு பண்ணியாச்சா ஆமாண்டா இதை நான் யோசிக்கவே இல்லையே அம்பையர் நம்மளா இருந்தா வின் பண்றது ஈஸி ஆயிடும்ல பால் போட்டு போல்டே ஆனாலும் அது நோ பால்லாம் பால் சிக்ஸ் அடிச்சு சிக்ஸ்ல கேட்சே பிடிச்சாலும் சிக்ஸ் தான் சாதிப்போம் அடடே உனக்குள்ள ஒரு பஸ்ட் ஹீரோ குண்டான திறமை இருக்குடா ஆமா நமக்கு அம்பேர் இல்லங்கிறது வாஸ்தவம் தான் ஆனா அது குண்டான அழகும் திறமையும் நம்ம ஆளுகள்ல யார்தடா இருக்கு வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் வா போலாம் அதை வாங்கி தந்த பெருமை எல்லாம் வெளியில இருந்து ஆதரவு கொடுத்தீங்க இப்ப நீங்க டீம் உள்ள இருந்து ஆதரவு கொடுக்க போறீங்க என்னடா ஓசில ஏதாவது கேன்டீன்ல சாப்பிடணுமா அண்ணா என்ன இப்படி அசிங்கப்படுத்துறீங்க அண்ணே நீங்க தானே நம்ம டீமுக்கு அம்பேரு எனக்கு 
உங்களுக்கு தெரியாதுதான் ஆனா நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் ரொம்ப ஈஸினே ஆமா நம்ம கேன்டீன்ல சுட்ட விட காலி ஆகாம அப்படியே ஈ மொச்சிட்டு இருந்தா நீங்க எப்படி ஈ ஓட்டுவீங்க இப்படி யா திஸ் இஸ் ஃபோர் ஆ ஏனே இப்போ உங்களுக்கு கும்பா ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து மொத்து மொத்துன்னு முத்துறாங்கன்னு நினைச்சீங்களா என்ன உட்டுருங்க என்ன உட்டுருங்கன்னு கையை தூக்குவீங்கல இப்படி ரெண்டு கையும் மேல தூக்குனா அதானே சிக்ஸ் ம் எங்க பண்ணுங்க பாப்போம் என்ன உட்டுடுங்க என்ன உட்டுடுங்க என்ன உட்டுடுங்க அனே கத்தாம கையை மட்டும் தூக்குங்கனே ம் யா திஸ் இஸ் சிக்ஸ் அனே நீங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கீங்களா டை அடிச்சிரோனோ இல்ல உங்கள பார்த்தா முதியோர் கல்விக்கு போன மாதிரி இருந்து அதான் கேட்ட வேற ஒண்ணு இல்ல டை வேணா சரி நீங்க ஸ்கூல்ல மூச்ச வந்தா எப்படி பெர்மிஷன் கேப்பீங்க இப்படி கேப்பேன் ஆதியே கொஞ்சம் தூக்கி கண்ணினா அதானே அவுட் யா திஸ் இஸ் அவுட் ஓகேடா தம்பி சரினே இப்போ வண்டி ஓட்றீங்க அப்போ இன்டிகேட்டரே போடாம வண்டி திருப்புனா எப்படி கை காட்டுவீங்க இப்படி திஸ் இஸ் ஸ்னோபால் ஆ டேய் அண்ணா அப்படியே கற்பூரம் மாதிரிடா சொல்ல சொல்ல பத்திட்டு ஏறியாரு டேய் சும்மா இருக்க வேண்டியதானே சாரி மாப்ள சக்தி வாடா உன்னை தான நாங்க தேடி இருந்தோம் டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமா இவர் யாருன்னு தெரியதா டேய் என்ன நக்கலா முருகன் எனக்கு தெரியாதா டேய் அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லடா இவரே இத்தனைடா உங்களுக்கு கேன்டீன் ஓனர் ஆதானே தெரியும் இவர் தாண்டா இனி மேல நம்ம மேட்சிக்கே அம்பேரு மாப்ல எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்துட்டோம் சூப்பரா பண்றாரு டேய் எவனுக்காச்சும் இந்த விஷயம் தோணுச்சாடா நம்ம சிவாஜிக்கு தோணி இருக்குடா அதுக்காக நீங்க எல்லாரும் இவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஐயோ டேய் அம்பேர் எல்லாம் எப்பயோ செட் பண்ணியாச்சு ஏற்கனவே ரெண்டு டீமுக்குள்ளேயும் அம்பேர் போட்டாச்சு இவரை வச்சு ஏதாவது காமெடி பண்ணீங்க மாமனை கொண்டுருவேன் சிவாஜி அண்ணே அட ஃப்ரீயா விடுங்க ஃப்ரீயா விடு டேய் நான் இப்ப என்னடா பண்றது செய்யற தொழில தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க அதனால நீ கேண்டில போய் வடை தட்டுனே போ நீ எல்லாம் அம்பேரே என்னடா பண்ண போற போனே போ போலையா பாட நம்ம போய் போ கண்டுக்க சொல்றா டேய் எங்கடா இருக்க சீக்கிரம் வாடா வந்துறேன்டா டேய் சந்திரமணி சார் வரை கேட்டே இருக்காரா சீக்கிரம் வாடா டேய் வந்துறேன்டா வைடா ஆமா எல்லாரும் எங்க இருக்கோம் நீ மட்டும் எங்கடா இருக்க டேய் இப்ப போனை வைக்க போறியா இல்லையா ஓய் சொல்லாது <laughs> அப்புறம் இது மட்டும் தான் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சரியா விளாட முடியாது தெரியுதுல்ல அப்ப ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு போ சரி சொல்லு என்ன ரொம்ப சலிப்பா சொல்ற இப்படி எல்லாம் நீ ஒண்ணும் பேச தேவையில்லை நீ போலாம் ரொம்ப ஓவரா பேசுற நீ நான் அப்படிதான் பேசுவேன் என்ன ஜெயா சரி ஓகே இந்தா நல்லா இருக்கடா சூப்பரா இருக்கு ஜெயா தம்பி மேட்ச்ல 66 அடிக்கணும் இல்ல வெளியில வந்து நான் உன சம் அடி அடிப்பேன் சரி ஓகே சரி ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பை பை சக்தி ஒரு நிமிஷம் என்ன நீலா மேட்ச்ல நம்ம தான ஜெயிப்போம் கண்டிப்பா ம் நம்ம தான் ஜெயிப்போம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் थैங்க்ஸ் நீலா சரி நான் வரேன் ஹே ஒரு நிமிஷம் 
பாரு <laughs> 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 உங்கள் <laughs> விஜய் <laughs> 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 சொல்லுங்கோம் <laughs> வந்தவங்களை ஒரு வார்த்தை உக்காருங்கன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இதுதான் உங்க மரியாதையா என்ன சரி உட்காருங்க மரியாதையை கேட்டு வாங்க வேண்டியதா இருக்கு நான் சொல்ல வந்த விஷயத்த அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடுறேன் என்னடா எப்பவும் வராதான் திடீர்னு வந்திருக்கான்னு பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க ஒரு அமைச்சர் லட்சக்கணக்கான தோதி மொழிக்கு என்னென்னவோ செய்ய வேண்டியிருக்கும் எதுக்கு தேவையில்லாத பேச்சல்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு சொல்ல வந்தது சுருக்கமா சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு கிளம்புங்க அப்படியா எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்க முடியுமா அமைச்சரமா ஏன்னா வயசாகுது இல்ல மூச்சு வாங்குது வேகமா பேச முடியல போட்ட சவால் ஞாபகம் இருக்கா போட்டி நாளைக்கு நடக்க போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஏன்னா எலெக்ஷன்ல தோத்தன்னா உங்களோட ஜெயிக்க போற நாள் நாளைக்கு <laughs> என் மக ஆடி நீங்க பார்க்கல இல்ல அதனாலதான் இப்படி பேசுறீங்க இந்த பேச்சுக்கெல்லாம் நாளைக்கு என் மக விளையாட்டுல நானும் அதை பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் அமைச்சரமா நீங்க சொன்ன அந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சு போச்சு தயவு செஞ்சு நல்ல வரவேற்பு நல்லா அனுப்புறீங்க வாழ்க வளமுடன்